Moja kwa moja kutoka visiwani Zanzibar hii ni tifu habari inayoletwa kwako na Mia Shagwara kwa upande wa habari za kitaifa na upande wa habari za kimataifa na kwanza ni mtasari wake. Madereva wa magari kisiwani Pemba wapongeza juhudi zinazofanywa na serikali ya awamu ya saba. Mwanafunzi wa kidato cha tatu mkoa ni Tabora atumukiwa cheti cha kubuni program tulishi. Katika upande wa kimataifa takriban watu 100 wa uwa wa nchi ni mali. Na katika upande wa kimchezo na burudani Simba waza kusajili watu kimekinya. Na kwa kuanzia tuanzie kule visiwani Pemba ambapo serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya Zanzibar imesema imekuwa ikithamini mafunzo na utolewa na mashirika na taasisi za kimataifa katika juhudi za kupambana na maradhi yasiyokuwa kipaumbele ambayo imekuwa ikizichesha jamii nyingi ikiwemo Zanzibar. Abdallah Amor na taarifa hiyo. Hayo yamelezwa na waziri wa Afya Zanzibar Ahmad Rashid Mohamed wakati akifungua mkutano wa kuzijengea uwezo maabara za magonjwa mbalimbali ikiwemo maradhi yasiyoambukiza uliofanyika maabara kuu cha Kichaketemba amesema kwa kushirikiana na mashirika ya ndani na nje ya Zanzibar serikali imefanikiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa ugonjwa wa kichocho katika maeneo yaliyoathirika na maradhi hayo The government has implemented a five years program for to assess better interventions which can lead lead can lead to elimination of cystosmiasis or kichocho during that period the prevalence of of Kichoto was reduced from 8.3% to 1.7%. This is a very good job. And today we are talking about 0.6%. So elimination exercise is going very well. We are doing with the Chinese team, WHO, and our government. And with your presence here, you can see what we are doing here, just about a half a kilometer from here. Uh, we have a Chinese team, WHO team, and our team, we are doing a lot of work in the rural area to see how best we can eliminate the children in this country. I'm sure with this five years program, we'll, able, we'll be able to eliminate the children, as I said before. Akitolea mfano wa mafanikio ya mapambano dhidi ya malaria, waziri Hamari ya mesemu, WHO, ikiendelea kuisaidia ya Zanzibar, itaweza kufanikiwa katika vita dhidi ya magunjwa hayo. We have done that for malaria. Malaria now in Zanzibar is 0.4%. For the last about four or five years now, and I'm sure we'll continue with that one. We have only 1,000, 3,500 patients. Normally, they come from different places. We know exactly where they are staying. We followed them, we checked them, and as a result, we've been able to maintain low grade of malaria in Zanzibar. So, cholera also, I think, will be able to do that. We have a five years plan now, we are trying to do that also. And with your assistance, we have, by being here, We've we'll done how we have done that to achieve that. It is for this reason I'm calling my colleagues from WHO and other organizations to conduct their training in Zanzibar because all our programs has been very, very successful. You can share our experience, you can share our, our expertise here, and you can transfer that expertise in other places. We are copying the Chinese now. They have done very well on the management of the uh, church, and I'm sure we will succeed also doing that program here in Zanzibar. So you may have that time to go and see how best we are doing. So please do conduct all your training in Zanzibar. Nae Afisa wa WHO Zanzibar, Dr. G. Andy Mikkel, amesema licha ya juhudi iliyochukua Zanzibar katika kupunguza kuenea maradhi ya siambukiza, lakini inahitaji kungwa mkono ili kumaliza matatizo hayo. We are also supporting the lymphatic flariasis transmission assessment survey, which has recently been conducted by the NTD program, and we are expecting for the result to see where they are now. All this has led to the decline in the prevalence of infected tropical disease in Zanzibar. As you remember, in the 1980s, the prevalence of schistosomiasis in Zanzibar, especially in Pemba, was about 79%. Now, they are less than 4%. In fact, in the Chinese project, it is even less than 1%. So I think we have to pursue doing this broad approaches to finally eliminate the eradicate entities in Zanzibar. Nikiripoti kutoka Pemba, Abdallah Amor, Chief TV.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli akiongea na wafanyabiashara Ikulu jijini Dar es Salaam amefichua kile ambacho wengi hawakijui kuwa alimtukana mkurugenzi wa TIC alipompigia simu. Tupate taarifa hiyo. Hata huyo wa TIC alitaka kuingia hivyo hivyo nikamtukana siku moja kwenye simu. Nasema uongo bana. Sija kutukana. <laughs> kwa sababu alitaka kutumia huyo ndugu Kaliwa anatoka Lindi. Na yeye huyo jamaa anatoka Ijima sasa sijui Lindi. Unajua kwenye serikali kuna mambo mengine ni very complex, mengine ni ya kijinga tu. Ukishaambiwa kama umeambiwa na waziri au na nani, elewa. Sasa nazunguka, endelea kuzunguka tu. Lakini nataka kuambia hiyo ardhi uipati, imeshafutwa. Lakini kama unataka kuwekeza nyingine, kwa nini uchukue heka elfu moja kiwanda gani hiki? cha heka elfu moja ardhi ambayo tumeifuta kwa ajili ya kuwaweka wawekezaji waje wafanyabiashara hapa wako karibu nane kama mnataka hata heka moja moja si tuwagawanye mjenge kiwanda sasa ni watu waliokuwa wamezoea system ya aina fulani that system is no longer there Madereva wa gari za mizigo na abiria wanatumia barabara ya Konde Makangale kisiwani Pemba kupitia msitu wa Ngezi. Wamepongeza juhudi zinazofanywa na serikali za kuifanya ukarabati barabara hiyo na kufukia mashimo na kuifanya ipitike vyema. Mwandishi wetu kutoka kule kisiwani Pemba anatujuza zaidi. Wakizungumza na mwandishi wa habari hizi baadhi ya madereva wamesema zoezi hilo la ukarabati wa barabara hiyo itawasaidia kuondokana na usumbufu wanaoupata. Aidha wametumia kipindi hichi kusifu juhudi zinazochukuliwa na serikali ya awamu ya saba katika kutekeleza ahadi za kuwaletea maendeleo wananchi. Sisi kiasi fulani tu itasaidia. Itasaidia hasa sisi tunapata changamoto sana kuhusiana na barabara. Swala so, zima la barabara linatusumbua sana. Kwa hiyo kidogo inaweza kusaidia kwa kutokana na hali ya njia yetu hii tunapata usumbufu sana tunapotumia barabara hii. Kwa hiyo hata hii wakati tunafanya wafusi pia inatusaidia. Kwa hiyo naomba serikali iangalie zaidi tena hii barabara. Ninapo sisi serikali yetu ya awamu hii inatekeleza ahadi iliyotiweka kwa asilimia kubwa sana na msifu na mpongeza mheshimiwa rais Ali Mohamed Shen na serikali yake na inshallah Mwenyezi Mungu amjalie amalize kheria yake hii akiwa ameikamilisha ahadi yake ya barabara hii ya msitongezi Mhandisi mkazi wa Wizara ya Ujenzi na Mawasiliano na Usafirishaji Pemba Hamis Masuli Hamis amewataka madereva kuitumia barabara hiyo kwa uangalifu huku kaimu mkurugenzi wa Halmashauri ya Wilaya hiyo Hamis Said Mohamed akiwahimiza wananchi kuendelea kulipa kodi katika hali ya makini kidogo kwa sababu barabara bado haiko katika hali nzuri sana na kinachofanywa ni, ni ukarabati wa kuweza watu kupita kwa urahisi lakini sio barabara ya kufanyia vurugu ni barabara ya kupita kidogo kwa kwa nidhamu ili wasijaleta wa maafa kwa 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 wananchi kwanza ni kuweza kuchangia halmashauri yao ili kuona kwamba hizi harakati za maendeleo zinaendelezwa kama hivi ambavyo hizi fedha ambazo tunazitumia kwa ajili ya kukarabati barabara ni fedha ambazo ni zile zile ambazo tunazikusanya kupitia kwao ile kodi yao ambao wanatoa shilingi mbili katika vianzio tofauti vya mapato ndio ambazo tunazitumia katika kufanya ukarabati wa barabara hizi za ndani hata hivyo ukarabati huo utasita kufanyika kwa muda ndani ya msitu wa Ngenzi kutokana na sheria namba kumi ya mwaka 1996 ambayo inaonekana kuwa ni kikwazo kutoka kisiwani Pemba Lubna Castle TV TV na tukielekea kule mkoa ni Tabora ambapo ofisi ya mkoa mkoa wa Tabora imemtunuku cheti cha heshima hati cha safi wanafunza kidato cha tatu shule ya sekondari Ndono wilayani Uyui baada ya kuboni program tumishi inamkumbusha mwanje msito kwenda kliniki tupate taarifa hiyo tunaamini kabisa mtoto wa kike akitengenezewa mazingira mazuri ya elimu anaweza kufanya vizuri mpaka kila mtu akashangaa mtoto wetu Khatija Safi Juma ameonyesha mfano ukiachilia mbali mazingira magumu ambayo mtoto wa kike anapitia katika kupata elimu yake katika mkoa wetu wa Tabora ikiwa imeingiliwa na mila na desturi za maeneo yetu lakini pia changamoto za miundombinu lakini bado ameweza kufanya vizuri tutamlinda mtoto wa kike kwa nguvu zetu zote na kama ni noma na yule 
wakapiga kelele na nini tunakwenda haturudi nyuma tutasonga mbele kwa nguvu zote kwa sababu tuna hakika kwamba mkono wa Mungu utatembea juu yetu elimu ni kitu muhimu sana katika maisha ya wanafunzi wetu na watoto wetu na wanafunzi mlikuja hapa tumekuja hapa kuonyesha kioo kinachongaa ambacho kinakuangalia unakiangalia unajua kwamba na mimi naweza haya tena habari nyingine njema inakuja hapa mzazi anasema tayari Facebook USA wameomba waanze kuitumia hiyo application ambayo imeletwa na bidetu hadithi so, Hayawi hayawi yamekuwa United States of America wana Atija alichofanya nini pale Atija alichofanya alipoingia kwenye mashindano alikwenda akamwangalia mama mjamzito akaangalia mzazi mama anaweza pale kijijini ambaye anapata nafasi ya kupata mtoto akaona huduma anazozipata mama huyu zinaonekana kwamba hazija kuwafikia kwa sababu kule kijijini hakuna mawasiliano na nini alipokwenda akaangalia kwamba afanye nini na yeye aweka alama katika jambo hili akatafuta application yake kani image ni hii habari inatokea Tabora akatengeneza hiyo application application akaunganisha sasa wakina mama wakiingia sasa wanaiona na hiyo huduma wanaweza kai access kwa kutumia hii application sifuata zoni habari za kimataifa tukianzia nchini Mali Serikali ya Mali imetangaza kuwa watu moja kufuatia shambulizi katika kijiji kimoja katikati ya nchi hiyo. Taarifa iliyotolewa na serikali ya Bamako imesema kuwa watu wenye silaha walitekeleza shambulizi hilo katika kijiji saba na kuu katikati ya nchi hiyo. Wizara ya Ulinzi ya Mali pia imethibitisha kujiri mauaji hayo ingawa haikutoa maelekezo zaidi kuhusiana na tukio hilo. Mara kwa mara Mali imekuwa ikishuhudia hujuma za makundi ya beba silaha Mbazo zimekuwa zikisababisha makumi ya watu kuuawa. Hii ni katika hali ambayo baadhi ya dola nchini humo zimeripoti kwamba watu hao wameuawa katika mapigano ya kikabila yaliyohusisha watu wa kabila la Dogon ambao ni wawindaji na mahasimu wa kabila la fulani ambao ni wafugaji. Aidha taarifa zimeeleza kwamba washambulizi walichoma moto baadhi ya mili ya wahanga wa hujuma hiyo zilitokea katika wilaya ya Kontu. Licha ya umoja mataifa kupeleka askari wake wa kusimamia amani katika nchi hiyo mwaka 2013 lakini hatua hiyo haijasaidia kukomesha jina hizo. Tukimalizia habari zetu za kimataifa tuelekee nchini Pakistani. Waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan amesema kuwa nchi yake haijahusika katika kufilisha strategia za Marekani katika vita vya Afghanistan. Khan amesema hayo wakati akizungumza na mwandishi wa habari mjini Islamabad na kuongeza kwamba Pakistan inataka kuimarisha usalama nchini Afghanistan. Hata hivyo ametadharisha kwamba haifai kutaja Islamabad kuwa mhusika wa kushindwa siasa mbovu za Marekani ndani ya nchi hiyo ya Asia. Aidha ameongeza kwamba Pakistan ni nchi zilizoathirika zaidi muendelezo wa ukosefu wa usalama wa amani nchini Afghanistan lakini pamoja na hayo haijahusika kwa njia yote ile katika kuvuruga usalama wa nchi hiyo. Hivi karibuni rais wa Sharif Khan wa Afghanistan alitoa pendekezo la kuboresha uhusiano wa nchi mbili na kusema kwamba anapanga kufanya safari nchini Pakistan kwa ajili ya kufanikisha swala hilo. Kwa miaka kadhaa sasa Pakistan na Afghanistan zimekuwa zikitumiana kama swala kadhali kama la uanishaji mpaka kama ambavyo pia zimekuwa zikitumiana kuhusiana na kadhia ya uungaji mkono wa ugaidi. Tumekamilisha hivyo kwa upande wa habari za kimataifa. Sasa ni wakati wa habari za michezo na burudani. Sifuata za sasa ni habari za michezo na burudani. Wakati Yanga ikiendelea kufanya usajili wake mabosi wa Simba nao tayari wameanza mambo kimya kimya kukisuka upya kikosi chao. Mpaka sasa Simba inaelezwa kuwa tayari imefanikiwa kumalizana na mshambuliaji wa Yanga Ibrahim Ajibu ambaye ameseni mkataba miaka miwili wa kuitumikia timu hiyo lakini pia ipo katika hatua za mwisho za kumalizana na kiungo mshambuliaji wa Gomahia pamoja na timu ya taifa ya Kenya Francis Kahata pamoja na beki wa kule Liverpool FC Haruna Shamte habari kutoka Simba zimedai kuwa ajibu tayari ameshamalizana na uongozi huo ambapo usajili wake pamoja na mshahara umeharimu timu hiyo shilingi milioni 258 katika muda wote wa mkataba wake. Tukimalizia habari zetu za michezo na burudani tuelekee kule barani Ulaya. Mechi kadhaa zilipigwa jana katika viwanja mbalimbali barani Ulaya za kufuzu michuano ya Euro 2020. 
Kwa Hispania yenyewe ilikutana na Sweden kwenye mchezo wa kundi F1 wa Bernabeu Madrid na kuichapa Sweden magoli matatu kwa sifuri. Magoli ya Hispania yalipachukua kimena na hodha Sergio Ramos kwa mkojo wa penalty dakika 64. Alvaro Morata aliongeza bao la pili dakika 85 pia kwa penalty. Huku bao la tatu ligifungwa na Mikel dakika 87. Kwa ushindi huo Hispania wanaendelea kuongoza kwa kufikisha alama 12. Na huo ndio mwisho wa tifu habari lakini kabla kukuaga angalia tena muktasari wake. Madereva wa magari kisiwani Pemba wapongeza juhudi zinazofanywa na serikali ya awamu ya saba. Wanafunzi wa kidato cha tatu mkoa ni Tabora atumukiwa cheti cha kubuni program tumishi. Katika upande wa kimataifa takribani watu 100 wa uwa wa nchi ni mali. Na katika upande wa kimchezo na burudani Simba waanza kusajili watu 200.